Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocina con Merche. Mirad, vamos a empezar con la elaboración de nuestras croquetas, que ya veréis qué fáciles de preparar y qué ricas están. Hemos añadido 130 gramos de mantequilla y ahora vamos a añadirle 20 gramos de aceite de oliva. A continuación vamos a añadirle 3 dientes de ajo laminado. Pasados un par de minutitos, que ya los ajos han cogido un colorcito, vamos a echarle la harina. Yo voy a utilizar 190 gramos de harina. Voy a echarla en dos veces. Y ahora añadimos la otra mitad. Continuamos moviendo y cocinándola. Pasados un par de minutos, que ya tenemos la harina completamente cocinada, vamos a añadir la leche. La vamos a ir añadiendo poquito a poco y vamos a ir mezclando a la vez para que no se nos formen grumos. Poquito a poco, así. Volvemos a echar leche y continuamos moviendo. Y vamos a continuar echándole el resto que nos queda una vez que tengamos la harina completamente diluida en la leche ¿eh? que nos quede así le vamos a añadir una cucharadita de sal y una cucharadita de nuez moscada y una pizquita de pimienta negra y ahora es cuando añadimos el queso. Y seguimos mezclando. Una vez que el queso esté completamente integrado en la masa, es el momento de echar la cebolla frita. Yo le estoy echando 65 gramos de cebolla frita y le he puesto antes 100 gramos de queso. Y ahora vamos a mezclarla muy bien. Pues ya tendríamos nuestra masa de las croquetas listas. ¿eh? Mirad cómo queda. Mirad cómo se despega de la sartén. Así tiene que quedar. Y ahora vamos a pasarla a una fuente. Ahora vamos a volcar la masa en esta fuente de cristal. La vamos a extender. Y ahora le vamos a colocar, tocando nuestra masa para que no se forme una capa dura, con el film vamos a tapar toda la masa. Pues ya que la tenemos completamente tapaditas con el film, la vamos a dejar que se enfríe y la vamos a meter en el frigorífico mínimo dos horas. Si tenemos tiempo y no tenemos mucha prisa de liarla y tal, lo suyo es de un día para otro, porque coge mucho más el sabor. Pero si no, dos horitas al frigo y para afuera. Bueno, pues ya tenemos nuestra masa completamente fría. Quitamos el fil y vamos a hacer nuestras croquetas. Nos vamos a preparar un huevo, que lo vamos a batir ahora mismo, y un poquito de pan rallado. Bueno, pues ahora la vamos a pasar por pan rallado. Que coja bien el pan rallado. Luego por huevo. Y otra vez la vamos a pasar por pan rallado. Y ya tendríamos la primera lista. ¿eh? Y hacemos lo mismo con todas las croquetas. Primero pan rallado, luego el huevo y luego pan rallado de nuevo. Y ya tendríamos la primera tanda de croquetas lista. 
Yo lo que voy a hacer es darle, porque me gusta, un golpecito de congelador, ¿vale? Antes de freírla. Una vez que tengamos el aceite calentito, vamos a ir friendo nuestras croquetas. Una vez que las tengamos así doraditas, las vamos a sacar y las vamos a poner en un plato con papel absorbente. Nos he dicho que la cebolla que he utilizado es esta, ¿vale? Esta que venden en botecitos, cebolla frita. Bueno, pues ya las tenemos emplatadas. Mirad qué pinta tan exquisita tienen. Las he puesto con un poquito de mermelada de arándano que le viene genial. Vamos a probar. Mmm. Mmm. Qué cosa tan rica. Qué sabor tan exquisito, de verdad. Que os la recomiendo. Qué rica. Un besito muy grande. Y nos vemos en la próxima receta. Venga, a preparar estas croquetas tan riquísimas.